తిరుపతి నగరం అనేది ఒక ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రం ఒక ప్రశాంత వాతావరణంలో ప్రజలు అదేవిధంగా ఒక ఎడ్యుకేషనల్ హబ్గా మరి ఎక్కువ మంది చదువుకున్న వాళ్ళు మేధావులు ఉన్నటువంటి ఒక నగరంగా ఉన్నటువంటి ఈ నగరాన్ని యొక్క ప్రాముఖ్యతను ప్రాశస్యతను దెబ్బతీసే విధంగా ఈ రోజున ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి పరిపాలన ఉంది అంటే దీంట్లో ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం ఏం లేదు యదా జగన్ తదా వైసీపీ క్యాడర్ యదా రాజా తదా ప్రజ అనే విధంగానే ఉంది మరి మనం చూస్తున్నాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏ విధంగా అయితే ఎగతాళిగా ఎకసెకంగా ఈరోజు కాదు ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయిన మొదటి రోజు నుంచి కూడా కక్ష సాధింపు చర్యలు ఒక అనుభవ రాహిత్య పరిపాలన ఒక నియంత పరిపాలన అందిస్తున్నారనే దానికి ఆ రోజు నుంచి మొదలుకొని ఈ రోజు వరకు కూడా రాష్ట్రంలో నెలకొన్నటువంటి పరిస్థితులు ప్రతి ఒక్కరూ చూస్తూ ఉన్నారు ఈరోజు మరి నిన్న ఇవంతా మనం రోజు చెప్పుకుంటూనే ఉన్నాం పరిస్థితులంతా కూడా అందరికీ తెలిసిన విషయాలే చంద్రబాబు నాయుడు గారిని మరి అరెస్టు చేయడానికి కారణం లేకపోయినా అక్రమ అరెస్టు గావించి ఆయన ఇప్పటికీ ముప్పై ఆరు రోజులుగా జైల్లో ఉంచారు అంటే నా మీద బురద పడింది అందరి మీద బురద జల్లుదాం అనే ఒక తత్వం తప్ప అతనికి వేరే విధమైనటువంటి ఆలోచన ఒక మంచి ఆలోచన ఈ రోజున ఒక మంచి పరిపాలన అందివ్వాలంటే ఒక మంచి ఆలోచన అనేది కావాలి మంచి ఆలోచన లేనటువంటి ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాలనలో ఈ రాష్ట్రమే మరి మంచితనం కోల్పోయింది అని చెప్పడానికి కూడా ఎన్నో నిదర్శనాలు ఉన్నాయి మరి నిన్నటి రోజున ఇక్కడ ఈ ప్రెస్ క్లబ్ ఏ విధంగా అయితే మన సోదరుడు కిరణ్ రాజు చెప్పినట్టుగా ప్రెస్ క్లబ్ అనేది అన్ని పార్టీలకు ఆలయం లాంటిది అక్కడ ఎవరైనా వచ్చి వాళ్ళ యొక్క గోడు వినిపించుకోవచ్చు మరి వారి యొక్క ఆలోచనను కూడా ప్రజలకు చెప్పేటువంటి ఒక ఆలయం లాంటి ఈ ప్రెస్ క్లబ్లో నిన్న చీపుళ్ళు చెప్పులు తాండవించాయి అంటే అంటే ఈ రాష్ట్రంలో పరిపాలన ముఖ్యంగా ఈ తిరుపతి నగరంలో ఒక ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రం మరి నిన్నటి రోజున ఒక పవిత్రమైనటువంటి శుక్రవారం మహిళవి అటువంటి రోజున ఇలాంటి మరి మనము వాటిని ఒక బ్యాడ్ బ్యాడ్ ఉమెన్స్గా కూడా మనము వాటిని భావించాల్సిన అవసరం వస్తుంది అంటే ఏం జరగబోతుంది మంచి జరగబోతుందా చెడ్డ జరగబోతుందా అంటే మనకు మన పురాణాల్లో మన సాంప్రదాయంలో ఉంది మంచి వస్తువుల్ని మనం చూసినట్లయితే మంచి వస్తువులు మనకు దొరికినట్లయితే మనకు మంచి జరుగుతుంది అనేది నిన్న జరిగినటువంటి ఈ ప్రెస్ క్లబ్లో జరిగినటువంటి ఒక విచిత్ర కార్యక్రమాలన్నీ కూడా జరిగాయి ఇక్కడి నుంచి అయినా వాటికి అన్నిటికీ ఏ పార్టీ అయినా పర్వాలేదు స్వస్తి పథకాలని ప్రజలందరినీ కూడా అన్ని పార్టీల వాళ్ళని కూడా కోరుకుంటూ కాబట్టి నేను కోరేది ఒకటే నిన్న మరి మాట మాట్లాడితే త్రీ జీరో సెవెన్ హత్యా ప్రయత్నాలు అంట ఏడ హత్యలు జరుగుతున్నాయి ఎవరు హత్య చేస్తున్నారు మహిళలు పసుపు కుంకుమ తీసుకొస్తే హత్య చేశారా వాళ్ళు నేరుగా మరి ప్రెస్ క్లబ్ లేకే వచ్చి వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసేదానికి కాపలా గాయడం అంటే ఇదే నా స్వేచ్ఛ ఇదే నా ప్రజాస్వామ్యం మరి ప్రజాస్వామ్యం అనేది లేదు ఈ రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్యం ఏ రోజో కూలీ చేయబడింది జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏ రోజు అయితే ముఖ్యమంత్రి అయ్యారో అతని ఫ్యా అతని ఫ్యాక్షనిజం అతని యొక్క పులివెందుల తరహా రాజకీయాలు ఒక రాచరెప్పు రాజకీయాలు ఈ రాష్ట్రంలో మొదలవ్వడం జరిగింది అది మరి త్వరలోనే అంతమైపోయే రోజు కూడా ఆసన్నమైంది అని కూడా వైకాపా పరిపాలన వాళ్ళని హెచ్చరిస్తూ అదేవిధంగా నిన్న త్రీ జీరో సెవెన్ పెట్టారు మరి జడ్జి చూసి ఏంటి ఈ అన్యాయం ఏంటి ఈ అప్రజాస్వామ్యం అని ఆమె ఆ క్యాసెట్లు చూసిన తర్వాత ఇక్కడ జరిగినటువంటి సంగతులు రిజెక్ట్ చేయడం జరిగింది రిమాండ్ రిజెక్ట్ చేయడం జరిగింది అంటే తప్పకుండా పోలీసులు ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తే దానికి న్యాయస్థానాలు ఉన్నాయి న్యాయం చేయడానికి ఎప్పుడు కూడా ధర్మో రక్షతి రక్షిత సత్యమేవ జయతి అనేది ఆ రోజుల్లోన గాంధేయ గారు ఎంతో మరి ఆయనకు ఉన్నటువంటి అనుభవంతో చెప్పినటువంటి మరి హింస లేనటువంటి మార్గాలు వెతికి ప్రజలకు అందించినటువంటి వ్యక్తి మరి ఆ గాంధీజీ గారు ఆ విధంగా మనం కూడా నడుచుకుంటే తప్పకుండా ఈ అరాచకాలు ఈ అప్రజాస్వామికం అంతా కూడా అంత మందుతుందని కూడా తెలియజేస్తూ ఈరోజు ఈ తిరుపతి నగరానికి ఏమైంది తిరుపతి జిల్లాకి ఏమైంది 
చిత్తూరు జిల్లాకి ఏమైంది ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ఏమైంది ఏమైందంటే కాపాడాల్సిన కాకి కాటు వేస్తూ ఉంది మనం ఏమన్నా ప్రాబ్లం వస్తే ప్రజలు కాపాడడం కోసం వాళ్ళని కాపాడుకోవడం కోసం కాకీల దగ్గరికి వెళితే ఈరోజు కాకీలే కాటు వేసే పరిస్థితికి రాష్ట్రం వచ్చింది అంటే డెమోక్రసీ ప్రజాస్వామ్యం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నట్ట నేను ఈరోజు త్రీ నాట్ సెవెన్ గురించి అంటే ఈ యొక్క కాకీ వ్యవస్థ పోలీసు వ్యవస్థ త్రీ నాట్ సెవెన్ అనే ఒక యాక్ట్ని ఐపీసీ యాక్ట్ని పూర్తిగా మర్చిపోయి కేసులు త్రీ నాట్ సెవెన్ అటెంప్ట్ మర్డర్ కేసులు ఒక నాలుగు ఎగ్జామ్స్ మీకు క్లియర్గా చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఎలా అబ్యూజ్ అవుతూ ఉంది ఈ త్రీ నాట్ సెవెన్ యాక్ట్ అనేది నిన్న ప్రెస్ మీట్కి వచ్చిన వీర మహిళలు నలుగురిని అలాగే మా జనసేన నాయకుడిని ప్రెస్ మీట్లో నుంచి బయటికి వెళ్ళే వాళ్ళ మీద అరెస్ట్ చేసి త్రీ నాట్ సెవెన్ అటెంప్ట్ మర్డర్ కేసు పెట్టారు అంటే త్రీ నాట్ సెవెన్ అంటే ఏంటో తెలుసా ఈ వ్యవస్థ కొంచెం మేము అడుగుతున్నాం ఒక విత్ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ కిల్లింగ్ సమ్ వన్ విత్ ఆర్గనైజ్డ్ ప్లాన్ అటాకింగ్ విత్ ద వెపన్స్ అంటే ఒకరిని చంపాలనే ఉద్దేశంతో అటాక్ చేసేదానికి మరణాయుధులతో వస్తే పెట్టాల్సిన యాక్ట్ని ఒక ప్రెస్ క్లబ్లో అది ప్రెస్ క్లబ్ బయట ప్రజల మధ్యలో ఉన్న మహిళల మీద త్రీ నాట్ సెవెన్ కేసు పెట్టారంటే పోలీసు వ్యవస్థ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది ఐపీసీని ఫాలో అవుతూ ఉందా లేకపోతే ఈ యొక్క జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క వైసీపీని ఫాలో అవుతూ ఉందని మేము జనసేన తరఫున గట్టిగా అడుగుతున్నాం అలాగే నిన్న ప్రెస్ క్లబ్లో ఇంతమంది ఉండగా మహిళల మీద ఏమి జులుం ఏమి యాక్ట్ ఫాలో అవుతున్నారు అండ్ వీ ద జనసేన పార్టీ వీఆర్ టేకింగ్ దిస్ ఇష్యూ టు ద నోటీస్ ఆఫ్ ద గవర్నర్ అండ్ టు ద నోటీస్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ హోమ్ మినిస్టర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ వీఆర్ రిక్వెస్టింగ్ ఆల్ దిస్ లీడర్స్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ హౌ ద పోలీస్ ఈస్ అబ్యూజింగ్ ద త్రీ నాట్ సెవెన్ యాక్ట్ అండ్ డెఫినెట్లీ అవర్ లీడర్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు అండ్ తెలుగుదేశం అవర్ అలయన్స్ పార్టీ we are going to take this issue into the notice of the chief justice also by writing letters to the chief justice of andhra pradesh and to the chief justice of india we, do, we are not going to leave this issue how come you abuse the 307 act and putting into innocent people and and even to the lead, and to the ladies and how many cases have been filed uh, in, into the a janasena and uh, tdp leaders in this four years for your 307 attempt matter at least you have to read what exactly is 307 so we condemn this act by the police and we are going uh, take we are going to take this into the notice of <coughs> sri our president beloved president our beloved prime minister our beloved అమిత్ షా జీ అండ్ టు ద గవర్నర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ చెప్తున్నాం వ్యవస్థకు చెప్తున్నాం మీరు ఆ రోజు అమానుషంగా కిరణ్ రాయలను రాత్రికి రాత్రి తీసుకెళ్ళి ఇంటి నుంచి రిమాండ్ చేయాలని ఫోర్స్ చేస్తే జ్యుడిషరీ తిప్పి కొట్టింది నిన్న అటెంప్ట్ మర్డర్ కేసును జ్యుడిషరీ తిప్పి కొట్టింది విశాఖపట్నంలో పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీద పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఫాలోయర్స్ మీద పెట్టిన యాక్ట్ అండ్ జ్యుడిషరీ తిప్పికొట్టింది పోలీసు వ్యవస్థ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు చేసినంత మాత్రాన ఈ యొక్క ఫైనల్ కాదు అలాగే మరొకసారి పోలీస్ వ్యవస్థకు విన్నవించుకుంటున్నాం ఏ ప్రభుత్వము శాశ్వతం కాదు రాబో ప్రభుత్వం జనసేన తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఈ ప్రభుత్వం ఉండబోయేది మూడు నెలలు మీరు స్వపరిపాలన వైఎస్ఆర్ పరిపాలనకు 
పార్టీ పరిపాలన కాకుండా ఐపీసీ సిఆర్పీసీని ఫాలో అవ్వాలని తెలియజేసుకుంటూ అలాగే మన తిరుపతి పోలీసు వ్యవస్థకు చెప్తున్నాం నిన్న ఎలా మీరు త్రీ నాట్ సెవెన్ పెట్టారు ఒక ప్రెస్ క్లబ్లోంచి వెళ్తున్న మహిళల పైన ఎలా పెట్టారు త్రీ నాట్ సెవెన్ ఏ మారణాయుధాలు ఆ లేడీస్ చేతిలో ఉన్నాయి ఆ జన సైనికుడి చేతిలో ఉన్నాయి పెట్రోల్ ఉందా మేము తెలియజేస్తున్నాం రాష్ట్ర ప్రజలంతా కూడా తిరుపతి ప్రెస్ క్లబ్ నుంచి తెలియజేస్తున్నాం ఎటువంటి అమానుషమైన చర్య పోలీసు వ్యవస్థ మీరు కాపాడడానికున్నారా ప్రజలను కాటు వేయడానికున్నారా ఖచ్చితంగా నిన్న రాత్రి మా నాయకులందరూ కూడా కలిసికట్టుగా ఉండి న్యాయం మా లీగల్ సెల్కి మేము థ్యాంక్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నాం అలాగే మీడియా మిత్రులందరూ కూడా మీరు నిన్న మీరు చేసిన వీడియోలు మన జడ్జి గారు చూసి ఆశ్చర్యపోయారు ఆశ్చర్యపోయారు ఎక్కడ పెట్రోలు ఎక్కడ మారణాదాయాలు ఏంది త్రీ నాట్ సెవెన్ అని చీవాట్లు పెట్టి ఆ కేసును రిజెక్ట్ చేశారు కాబట్టి మేము తెలియజేస్తున్నాం ప్రెస్ క్లబ్ ద్వారా రాష్ట్ర ప్రజలందరూ ఇది గమనించాలి రేపు మీరు ఇంట్లో కూర్చొని ఉంటే ఇంటి లోపలికి వచ్చి బయటికి తీసుకొని మీ మీద త్రీ నాట్ సెవెన్ అటెంప్ట్ మర్డర్ కేసులు పెడతారు రెడ్ శాండల్ కేసులు పెడతారు లిక్కర్ కేసులు పెడతారు వాళ్ళు ఇష్టం ఏ కేసులైనా పెడతారు మన చిందేపల్లిలో వినుత పాపం డెబ్బై రెండు గంటలు ఆమె మాట్లాడలేని పరిస్థితుల్లో ఉంటే ఆమె అటెంప్ట్ మర్డర్ చేసినట్టు ఆమె మీద వాళ్ళ భర్త మీద కేసులు పెట్టి ఆ పల్లెనంతా కూడా చిందేపల్లిని చిందరబందరు చేసిన పోలీసు వ్యవస్థ ఈరోజు చిత్తూరు జిల్లా తిరుపతి జిల్లాలో జరుగుతూ ఉంది పోలీసు వ్యవస్థ పూర్తిగా నిర్వీర్యమైపోయి వైసీపీ చేతుల్లోకి వెళ్ళిపోయిందని తెలియజేస్తూ ప్రజలందరూ కూడా చెప్తున్నాం రాబో ప్రభుత్వం జనసేన తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం అలాగే ఉద్యోగస్తులకు చెప్తున్నాం మీరు మీరు రాజ్యానికి లోబడి రాజ్యాంగ బద్ధంగా పనిచేయండి కానీ ఇటువంటి పార్టీలకు వెన్నులాగా నిలబడి ఇటువంటి చర్యలు చేయకూడదని తెలియజేస్తున్నాం జై జనసేన జై హింద్ ఎస్ ఎస్ డెఫినెట్గా ఇది వదిలే ప్రసక్తే లేదు వదిలే ప్రసక్తి లేదు ఇది పబ్లిక్గా ఒక ప్రెస్ క్లబ్ కిరణ్ మా కిరణ్ చెప్పినట్టు ఇది ఒక దేవాలయం లాంటిది ఎవరైనా వాళ్ళ బాధలు ఇక్కడ వచ్చి విన్నవించుకుంటారు సో దట్ ఆ రాష్ట్రానికి కానీ ఎమ్మెల్యేలకు కానీ మినిస్టర్లకు కానీ ముఖ్యమంత్రికి కానీ ఇక్కడ నుంచి చెప్తే అది వినపడుతుందని ఒక ఆలోచనలో వచ్చే ప్రెస్ క్లబ్ లేకి పోలీసు ప్రవేశించి ఇక్కడ నుంచి తీసుకుపోయారంటే ఎంత ధైర్యం వీళ్ళకి అదేదో చీకట్లో ఎక్కడో పల్లెల్లో రాత్రిపూట అటాక్ చేశారు అని చెప్పడం మన చిందేపల్లిలో కూడా వాళ్ళు పాపము అలసిపోయినారు డెబ్బై రెండు గంటలు నిరాహార దీక్ష చేసి వాళ్ళు పోలీసు వాళ్ళని అటాక్ చేశారని చెప్పి ఉద్దేశంతో కిరణ్ ఇంట్లో ఉన్నాడు ఇంట్లో ఉన్నవాడిని హఠాత్తుగా తీసుకుపోయి రిమాండ్ చేసి రాత్రికి రాత్రి ఏమి హత్య హత్య చేశాడా లేకపోతే ఏమైనా నక్సలైటా ఏంటి